أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنجلنا هو في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإسم ربهم من كل أمر سلام نخيا حتى مطلع الفجر أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل من ليس له يمرون فهو ردون شمست بشان شاء الله سبحانه وتعالى تار بوري تار يا حبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الله شهدك ودي سلاة وسلام برشيتك اللهم صلي عليه اللهم بارك عليه شو ما نتو بستي تي أبارو ديتيو بار أزك لاي بيا شركارو ني جاز كير شوتو شنكيب تكتالو شو نار بيشاي شيرا جل لايلة القدر لايلة القدر إير خوجي بطلاشة أي شيرو نامرو بوره شنكيب تكتالو شو نكوربو कल को नो क्वेश्चन थकले कोर बन जुदी शोमाए होए तो क्वेश्चन उत्तर गुला पौरे दिवों इंशाल्लाह उला आजीज खूब गुरुत्वपूर्ण आलोचना लाइला तुल कदर एवं लाइला तुल कदर की सूरा कदरे मुद्दे अल्लाह सुबाना ताला हम उधर के बोले दिए चल लाइला तुल कदर की तार गुरुत्व की क्या नो अम्रा � एक मुदला सुबह नाताला बोले दिए चम। आज के एक उस रामाजन और तथा बीस रामाजन कुली रामाजन पार हो गया लो। और एक उन जो रात्रि था, आज के चाहे एक उस रामाजन रात्रि। तो आज की और रात्रि जागरूक नहीं बैपर हुए चे। ए जो ना आज के दी तो बार लाइव आशा। दुपहर वाला जागत नहीं आलोचना कर रहे चे अमी लाइला तुल कदो रे इटा के नाजिल कोरे ची। अमी लाइला तुल कदो रे इटा के नाजिल कोरे सी। इटा की। This is the holy book of Quran। इटा अच्छे। Quran उल करीम। शमग्रो मानो जातीर जोनो। इटा किताब। हिदायतर किताब। Constitution for the whole humanity। तो अल्लाह सुबह नतला बोलचें ए ही पवित्र गुन्थो। ए पवित्र किताब। there is no doubt at all. जान मुझे कुन्न शंदे हो नहीं। एक किताब क्या मैं नाजिल करे चाहे कोदरे रात्रि थे। लाइला तुल कोदर। इन्न अंजल ना हो फिर लाइला तुल कोदर। वो मैं आदरा क्या मैं लाइला तुल कोदर। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Do you know about लाइला तुल कोदर? तुम ही की बोलते पारो लाइला तुल कोदर की। तुम ही की जानो मोहम्मद स जिगर से कोरे बोलते हैं, अल्लाह सुबह नतला बोलते हैं, लाइला तुल कदर ये खैर उम्मीन अल्फी शहर, ये लाइला तुल कदर जो हजार माशेर ओपेक्का उत्तम सुबह नल्लाही नाज़िम, लाइला तुल कदर जो हजार माशेर चेओ उत्तम, हजार मास अल्फी शहर अल्फ मने हजार शहर मने माश, हजार माशेर चेओ उत्तम मने, एक हजार मा� तीराशी बच्चोर चार मास, एक हजार मास सुमन सुमन, तीराशी बच्चोर चार मास, ये शुमाए कोनो व्यक्ति नौफोली वादों करे ज्योतोटा नेकी और जुन करवे, 
লাইলাতুল কদর এর একটা রাত্রি যদি ইবাদত গুজার হয়ে কাটাই তাহলে সে এই তিরাশি বছর চার মাস লাগা তার ইবাদত করার ফলে যতগুলো নেকি কামাবে তার চেয়ে বেশি নেকি এই একটা রাত্রে হবে সোহান আল্লাহ আজিম তাই মোহাম্মদ সাল্লাহামকে আল্লাহ বলছেন ও মাদ রাখাম লাইলাতুল কাদার তুমি কি জানো লাইলাতুল কাদর কাকে বলে খায়রু মিনাল ফিসাহার এটা হচ্ছে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম তেনাজুল মালাই কেতীয় রুহ তুমি কি জানো এ রাত্রিবেলায় ফেরেস্তা নেমে আসে জমিনে শুধু ফেরেস্তার ফেরেস্তা প্যাকট হয়ে যায় আর কি করে সালামুর হাতটা মাতলা এল ফাদার ফজর পর্যন্ত সালামতি অর্থাৎ শান্তির বার্তা বহন করে ফজর পর্যন্ত মানুষকে হেদায়তের রাস্তায় নিয়ে আসার চেষ্টা করে ফজর পর্যন্ত একটা শান্তি বিরাজমান অবস্থায় থাকে এটা হচ্ছে লাইলাতুল কদর এটা হচ্ছে কদর এই কদর কবে আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারত উপমহাদেশে বা আমরা যে এলাকায় বসবাস করি আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি যে লাইলাতুল কদর এর রাত্রে হচ্ছে সাতাশে রামাচান বরাবর দেখে আসছি ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি এখনও দেখছি যে আমাদের মসজিদগুলিতে সাতাশে রামাজানে লাইলাতুল কদর পালা পালন করা হয় আর অন্যান্য রাতগুলিতে লাইলাতুল কদর পালন করা হয় না তার মানে মোটামুটি এখান থেকে কনফার্ম যে যে মানে সাতাশে রামাজানের রাত্রিটাই লাইলাতুল কদর এটা হচ্ছে আমাদের দেশের মানুষের অধিকাংশ মানুষের ধারণা যেটা আমরা ছোটোবেলা থেকে এখানে একটু লক্ষ্য করে আসছি যে লাইলাতুল কদর মানে সাতাশে রামাজান আসলে কি তাই আসন দেখি হাদিস মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে যে আমি লাইলাতুল কদর এর সংসু সংবাদ দেওয়ার জন্য লাইলাতুল কদর কবে এই নিউজটা এই সংবাদটা তোমাদেরকে জানানোর জন্য আমি রাস্তায় বেরোলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম মানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চরিত্র ইনার উপরে আর কোনো চরিত্র আসবে না কিয়া মতব দিয়ে এ আল্লাহ সুবাহ বলছে যার চরিত্র সঙ্গে আর কোনো কিছু তুলনা করায় না যায় ঠিক নয় এত উত্তম চরিত্র আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে দান করেছেন সে মোহাম্মদ সাল্লাম যার পেছনের এবং সামনের সমস্ত গুণ আল্লাহ সুবাহ তালা ফরমাট করে দিয়েছেন ডিলিট করে দিয়েছেন শেষ করে দিয়েছেন ধ্বংস করে দিয়েছেন সেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে যে লাইলাতুল কাদর এর সুসংবাদ দেওয়ার জন্য মানে কবে লাইলাতুল কদর সে সংবাদ দেওয়ার জন্য আমি রাস্তায় বেরোলাম মুসলমান জাতিকে এ সংবাদ দেওয়ার জন্য আমি রাস্তায় বেরোলাম কিন্তু রাস্তায় আস্তে আস্তে দেখি দুজন সাহাবি দুজন ব্যক্তি ঝগড়াঝাটি করছে ঝামেলা শুরু করে দিয়েছে তো তাদের ঝামেলার মধ্যে আমি জড়িয়ে গেলাম অর্থাৎ তাদেরকে আমি দুই পক্ষকে থামানোর চেষ্টা করলাম এবং তাদের ঝামেলাটাকে আমি থামিয়ে দিলাম থামিয়ে দেওয়ার পর যখন আমি রিটার্ন আসলাম তোমাদের মাঝে এই মুহূর্তে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাকে ভুলে দিয়েছেন অলরেডি আই হ্যাভ ফরগেটেন অলরেডি আই হ্যাভ ফরগেটেন আমি ভুলেই গেছি আল্লাহ যে কবে বলেছিল যে লাইলাতুল কদর এটা আমাকে মেসেজ দিতে বলেছিল দুনিয়াবাসীর সামনে কিন্তু আল্লাহ আমাকে ভুলিয়ে দিলেন আমি আর মানে লাইলাতুল কদরটা ভুলে গেলাম তো যা হোক আমার যতটুকু মনে পড়ছে তোমরা শেষ দশকের বেজোর রাত্রিগুলা জাগরণ করিও লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তাহলে এখানে বোঝা যায় যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কনফার্ম না যে লাইলাতুল কদর কবে তো আমাদের দেশের মলবি মাওলানা আলেম ওলেমা কি করে বুঝতে পারলো যেটা সাতাশের আমাজানের রাত্রি ইন্দালিল্লাহ এটা কেমন কথা এটা একটা হাস্যকর অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জ ম্যাটার যে হাউ ডু ইউ হাউ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্য লাইল কদর ইজ টোয়েন্টি সেভেন্থ নাইট অফ রামাজান আপনি কি করে জানলেন মাওলানা সাহেব যে সাতাশে রামাজানের রাত্রি হচ্ছে লাইলাতুল কদর এ এটা আশ্চর্য বিষয় না মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে যে আমি সংবাদ দেওয়ার জন্য বেরোলাম বাট আমি দিতে পারলাম না আমি ভুলে গিয়েছি আল্লাহ আমাকে ভুলে দিয়েছেন তোমরা শেষ বেজোর রাত্রি যে একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ এবং উনত্রিশ এই রাত্রিগুলাতে লাইলাতুল কদর তোমরা তালস করো খোঁজো তোমরা লাইলাতুল কদর চিন্তা করে দেখুন তাহলে সাতাশের আমার জান যে লাইলাতুল কদর পালন করি আমরা অধিকাংশ মানুষ সেটা বৈধ নয় সেটা জায়জ নয় এখন এই সাতাশের রামাদান এর রাত্রিবেলা কেন আসলো এর পেছনে হিকমা কি জি এর পিছনে হিকমা রয়েছে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আল্লাহ উনি ওনার একটা পার্সোনাল উইনসেক থেকে একটা কথা বলেছেন যে লাইলাতুল কদর এই কথাটা কোরআনুল করিমের মধ্যে তিনবার রেখেছে ইন্না আনজাল হুফি লাইলাতুল কদর ওমা আদর খেমা লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদর ই হাইরুম মিনাল ফিসাহার থ্রি টাইমস উই গেট ইট ফ্রম দ্য কোরআন 
থ্রি টাইমস আমরা এটা কোরআন থেকে তিনবার পাই আর লাইলাতুল কদর এইটা লিখতে গেলে নটা অক্ষর লাগে তো তিন মাল্টিপ্লাই মানে তিন ইন্টু নয় তিন নয় সাতাশ সাতাশে রাত্রি এটা ওনার একটা পার্সোনাল উইনসেক ওনার একটা মত মতবাদ বা উনি বলেছিলেন ব্যাস এটুকুই তাই বলে কি আমরা সে সাতাশের আমাজনের রাত্রি ভাববো হাউ ইজ ইট পসিবল এটা তো সম্ভব নয় যেহেতু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে আমি ভুলে গিয়েছি তাহলে এটা একটা ব্যাপার আর উবাইব নে কাব রাজিয়াল্লাহানু থেকে বর্ণিত একটা হাদিস উবাইব নে কাব রাজিয়াল্লাহানু বলছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাকে সেবার বলেছিল যে তুমি লাইলাতুল কদর তলস করো সাতাশের আমাজনের রাত্রিতে তার মানে উবাইব নে কাব রাজিয়াল্লাহানুকে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন হয়তো সেই বছর লাইলাতুল কদর ছিল টোয়েন্টি সেভেন্থ নাইট অর্থাৎ সাতাশে রমাজানের রাত্রিতে তাই এই হাদিসটাকে প্রেক্ষাপট ধরে আর আবু হানিফা রহমতুল্লাহের একটা ছোট্ট লজিক্যাল ব্যাপারটাকে ধরে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ বা বহু মানুষ কি করে লাইলাতুল কদর সাতাশে রাত্রিতে তালাশ করে থাকে যেটা নাও হতে পারে আল্লাহ আলম হতেও পারে আবার নাও হতে পারে তাহলে আমরা কি লাইলাতুল কদর কিভাবে পাবো লাইলাতুল কদর পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে শেষ দশ রাত্রি ইবাদতের মাধ্যমে কাটানো মোহাম্মদ সাহসম চিন্তা করছিলেন আল্লাহ সুবাহ কোরআনুল কেরমের মধ্যে বলছেন ইয়া ইহাল্লা জিরা আমানু হেই মান্দার গান কুতিবা আলাই কুমু শ্যাম তোমাদের উপরে শ্যামকে রোজাকে ফরজ করা হয়েছে কামা কুতিবাল আল্লাহ জিনাম কাবলি কুম যেমন করে তাদের উপরে ফরজ করা হয়েছিল যারা তোমাদের অগ্রগামী লাল্লা কুম তা কুন তারা ওই সব ব্যক্তি তোমাদের আগে যারা এসেছিল তাদের উপরে ফরজ করা হয়েছিল নু আলাহ সাল্লাত সাল্লাম বেঁচে ছিলেন সাড়ে নত নয়শো বৎসর তো সাড়ে নত নয়শো বৎসর মানে কতবার তিনি শ্যাম পালন করেছিলেন তো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উন্মতে এত দিন সময় পাচ্ছেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন সেই আদি দ্বারা সাব্যস্ত যে আমার জামানার লোকদের বয়স হবে গড় বয়স হবে ষাট অথবা সত্তর ষাট সত্তর এর মাঝে হবে গড় বয়স আর যে বেশি বাঁচবে সেটা আল্লাহ সোমনা তালার ইচ্ছা তাহলে ষাট সত্তরের মাঝে তো আমরা ওই সাড়ে নশো বছরের সমান বা সেই জামানার নবী যখন অত বয়স পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই তার ব্যক্তিবর্গরা তার উম্মতরা অত বয়স পেয়েছিল তো তারা যে ইবাদত করে আল্লাহর কাছে এগিয়ে গেল তা আমরা কি করব এটা মোহাম্মদ সাল্লামের টেনশন যে আমরা কি করব। তখন আল্লাহ সুমাতলা এই কোরআনুল কেরিমের আয়াত সোরাটাকে নাজিল করে দিলেন দে বলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তারা তো করেছে করেছে তোমাদের জন্য আরও গ্রেট অফার মানে আউটস্ট্যান্ডিং অফার সেটা কি যে এক রাত্রে যদি ইবাদত করতে পারো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারো আর সেদিন যদি লাইলাতুল কদর হয় তাহলে এক রাত্রিতে তিরাশি বছর চার মাস ইবাদত লাগা তার ইবাদত করে যার নে কি পাবে তার চেয়ে বেশি নে কি পাবে তাহলে আপনি যদি দশটা লাইলাতুল কদর পান সারা জীবনে যদি পনেরোটা পান যদি কুড়িটা পান সোহান আল্লাহ একবার হিসাব করেছেন আমি ভাই যোগ বিয়োগে অত পারদর্শী না এবার আপনারা একটু হিসাব করে দেখুন যে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ আকবার তো এই হচ্ছে লাইলাতুল কদর মহামান্নিত এক রাত আল্লাহ সোহান তালা লাইলাতুল মুবারকা বলে কোরআনুল কেমের মধ্যে বলেছেন এটা একটা মুবারকময় রাত যে রাতে মানুষের তাকদির বন্টন করা হয় ফেরেস্তাদের হাতে ফেরেস্তাদেরকে একত্রিত করে তাদের একটা পুরা বৎসরের হিসেব নিকেশকে বিলিয়ে দেওয়া হয় মালাকুল মতকে ডেকে বলা হয় মালাকুল মত শোনো এতজনকে এই দু সালের মধ্যে যতজন ব্যক্তি রয়েছে এদের এদের এই ব্যক্তিদের যান কবজ করতে হবে আর রুজির ফেরেস্তাদেরকে ডেকে বলা হয় যে ফলান ফুলান 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 একে 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 এই রুজির ব্যবস্থা করে দিতে হবে এই সময় তারা রুজির ব্যবস্থা করবে মানে সমস্ত ফেরেস ফেরেস্তাকে আল্লাহ সুবাহ তালা ডেকে এই রাত্রিবেলায় মহামান্নিত রাত্রিবেলায় তাদের মানে বন্টন করে দেওয়া হয় তাদের যে ডিউটি তারা কবে কি করবে এই ডিউটিটা তারা আল্লাহ সুবাহ তালার কাছ থেকে বুঝে নেন এবং সমগ্র বৎসর সেই ডিউটি অনুযায়ী তারা তাদের পারফর্ম করেন তাহলে লাইলাতুল কদর হচ্ছে শেষ দশ রাত্রি জাগতে হবে আর যদি না পারা যায় তাহলে অন্তত পক্ষে বেজোর পাঁচ রাত্রি শুধুমাত্র সাতাশে রামাজান নয় তো আমাদের এলাকার বহু মসজিদে দেখা যায় যে সাতাশে রামাজান তো লাইলাতুল কদর পালন হয় না মনে হয় যে খেজুরের পুজো হচ্ছে কুইন্টাল কুইন্টাল খেজুর সেদিন পড়ে ইন্না লিল্লা সারা রাত্রি খাওয়া বিশাল একটা বিন্দাস ব্যাপার ঘটতে থাকে যে না এটা জায়জ নয় এটা বৈধ নয় আপনি ইবাদতের মাধ্যমে কাটাবেন এই রাত্রি এই যে লাইলাতুল কদর এটার গুরুত্ব কি এই রাত্রি পেয়ে গেলে তিরাশি বছর চার মাসের সময় আপনি আমল করলে যা নেকি পাবেন এক রাত্রিতে আমল করলে তাই নেকি পেয়ে যাবেন আচ্ছা এক এটা হচ্ছে গুরুত্ব আচ্ছা এই তিরাশি বছর চার মাস একটা রাত্রি জাগরণ করলে একটা রাত্রি না ধরুন মনে করেন এটা আমরা দশটা রাত্রি জাগরণ করলাম জীবনে কত রাত্রি জাগরণ করেছেন বিরহে টেনশানে 
কারো অসুখ হয়েছে হসপিটালে নিয়ে গেছেন সারা রাত্রি চোখের পলক এক মানে একসাথে হয়নি পাতা দুটো কত টেনশনে রয়েছেন বিজনেস কি হচ্ছে কি না হচ্ছে কত রাত্রি নষ্ট করেছেন আসুন না এই দশটা রাত্রি অথবা বেজোর পাঁচটা রাত্রি আমরা যদি একটু জাগরণ করে তিরাশি বছর চার মাসের মতো সোয়াব বা তার চেয়ে বেশি সোয়াবের অধিকারী হই তাহলে এটা কত বড় উত্তম হবে আসলে কি আমাদের এটা উচিত নয় দেখুন আমরা দুনিয়া ভালো বুঝি রামাজার মাস এসেছে শাড়ির দোকানদার কাপড়ের দোকানদাররা ব্যতি ব্যস্ত রাত্রি বারোটা একটা সময় শুচ্ছেন কোথাও না কোথাও সারা রাত মার্কেটিং হচ্ছে ফলের দোকানদাররা দাম বাড়ি দিয়ে বসে আছেন রাত্রি দশটা এগারোটা অবধি মার্কেটিং করছেন কি অবস্থা আপনারা আমরা এত ব্যতিব্যস্ত এই সময়টা এই সময়টা যদি আমরা দশটা দিন অথবা বেজোর পাঁচটা রাত্রি যদি আমরা লাইলাতুল কদর তালস করি তাহলে কত বড় একটা ইবাদত আল্লাহ সুমাতলার মানে কাছে আপনার যে অ্যাকাউন্ট রয়েছে এই অ্যাকাউন্টে সেগুলো জমা হতে থাকবে অথচ এই জমা হওয়া নেকি আমরা পাবোই হান্ড্রেড পারসেন্ট মানে কোনো নিশ্চয়তা নেই যে পাবো না এমন কোনো ব্যাপার নেই হান্ড্রেড পারসেন্ট পাবো যদি লাইলাতুল কদর আমাদের ভাগ্যে জুটে যায় জুটবে ইনশাআল্লাহ ইল্লাম আল্লাহ আমল বিল নিয়াত সোহেল বুখারি আদিস নম্বর এক আল্লাহ সুসাহাম বলছে যে ইল্লাম আল্লাহ আমল বিল নিয়াত প্রত্যেকটা আমলটা আমল ডিপেন্ড করে কিসের উপরে নিয়াতের উপরে অতএব আমাদের যদি নিয়াত ভালো থাকে ইনশাল্লাহ আমরা লাইলাতুল কদরটা পেয়ে যাবো বলে আমরা আশাবাদী তা তাহলে একটা মুবারকময় রাত মোহাম্মদ সাল্লাম যেদিন সেই পাহাড়ে হেরা হেরা গুহায় বসেছিলেন সেদিন ছিল আজকে রাত্রি সোহান আল্লাহ এই একুশে রাত্রির ভোরবেলায় ফজরের সময় মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে প্রথম ওহি এসেছিল এই প্রথম ওহি মোহাম্মদ সাল্লাম পেয়েছিলেন আজকে রাত্রিতে আল্লাহ হকদার তাহলে চিন্তা করে দেখুন কোরআন নাজিলের মাস সমগ্র মানব মানব জাতির জন্য হৃদায়ত এর যে একটা মাস সেটা হচ্ছে কোরআন নাজিলের এই কোরআন কোরআনুল কেরিম আমাদের জন্য হৃদায়ত এর অন্যতম রাস্তা তো এই লাইলাতুল কাদার আমরা পালন করব আমরা মোবারক ময়রাত একটা গ্লোরিফাই নাইট আমরা আজ থেকে জাগতে শুরু করি ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুমাতলা আমাদেরকে নেকিতে পরিপূর্ণ করে দেবেন এটুকু আমরা আশাবাদী এখন এ রাত্রে আমরা কি করে জাগরণ করব অনেকের কোশ্চেন থাকে বউ মসজিদে দেখা যায় খাবারের আয়োজন করা হয় এক যেটা জায়েজ নয় দুই বউ মসজিদে দেখা যাবে জালসার ব্যবস্থা করা হয় ইসলামিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় অথবা টেপ রেকর্ডার বা মোবাইল বা ল্যাপটপের মাধ্যমে বক্তৃতা শুনে অথবা বক্তৃতা চালিয়ে এ রাত্রে জাগরণ করা হয় এটা বৈধ নয় তিন রাতের অধিকাংশ সময় ঘুরে 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 মাঝরাত্রি থেকে হঠাৎ উঠে নামাজ পড়ে এইটা এটা জায়েজ নয় চার এই রাত্রিবেলায় আপনার ওই অনেক মানুষ রয়েছেন যে হাজার রাখাত নামাজ পড়েন ইন্নালিল্লাহ এত সময় কোথায় এত নামাজ এর কথা মোহাম্মদ সাল্লাম বলেননি তো চিন্তা করুন আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন হাদিসটা আবারও রিপিট করি মান কমার রামাদান ইমানান ওহে তেসামান গুফের আলামা তাকাত দামা মিন জাম্বি যে ব্যক্তি রামাজান মাসে কিয়া মানে নেকির উদ্দেশ্যে এই লাইলাতুল কাদরের মানে মুহূর্তে কোনো ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করলো দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কিয়াম করলো দীর্ঘক্ষণ রুকু দীর্ঘক্ষণ সুযুদ করলো আল্লাহ সোহান আল্লাহ তার পেছনে সমস্ত গোনাকে ক্ষমা করে দেন সোহান আল্লাহ তাহলে এই লাইলাতুল কদর আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে দিয়ে লাইলাতুল কদর আমাদেরকে পালন করতে হবে তো এখন প্রশ্ন হলো যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে দশ রাত্রি জাগা আর মিনিমাম বেজোর পাঁচ রাত্রি একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ এবং উনত্রিশ এখন লাইলাতুল কদর এই লাইলাতুল কদর আপনি যে জাগবেন এই জায়গাটা কোথায় জাগা উত্তম বাড়ি নাই মসজিদ অবশ্যই যদি আপনি বাড়িতে জাগতে পারেন সেটাই উত্তম লাইলাতুল কদরের অর্থাৎ শেষ দশ রাত্রি যখন আসত মোহাম্মদ সাল্লাম নিজের লুঙ্গিটাকে টাইট করে বেঁধে নিতেন একদম কোমর বেঁধে নিতেন দিয়ে এবার রাত্রিবেলায় তিনি জাগরণ করতেন ইবাদত করতেন আর বাড়ির মহিলাদেরকে জাগিয়ে বলতেন এই তাজকে ঘুমাতে পাবে না উঠো চলো তোমরা লাইলাতুল কদরের জন্য তালাশ করো লাইলাতুল কদরকে তাহলে এ রাত্রে বেশি বেশি দোয়া করতে পারলাম সুবনা তালার কাছে যা চাওয়ার আপনার আপনি আপনার কোন ল্যাঙ্গুয়েজ নিজের ভাষায় মাদার টাঙ্গের নিজের 
মাতৃভাষায় যা চাইবেন আল্লাহ সুমানাতুল্লাহর কাছে এক মন প্রাণ খুলে চান ইনশাআল্লাহ কোনো আপত্তি নেই এটা হচ্ছে লাইলাতুল কদরের অন্যতম একটা ইয়ে যে অফার আল্লাহ সুমানাতুল্লাহর কাছ থেকে যে আপনি এ নিয়ে নেবেন মানে কী বলে নেকি নিয়ে নেবেন আল্লাহ সুমানাতুল্লাহ এক নম্বর আসমানে এসে সেটা প্রতিরাত্রেই করেন এসে বলেন যে কী আছে অভাবগ্রস্ত আমার কাছে চাও আমি তার অভাব মুক্ত করে দেবো কী আছে রোগগ্রস্ত ব্যক্তি আমার কাছে চাও সেফা আমি তোমাদেরকে মানে মানে কী ওর করবো অর্থাৎ সুস্থতা দান করবো ইনশাআল্লাহ এভাবে আল্লাহ সুমানাতুল্লাহ বলতেই থাকেন তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুমাতুল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ করবেন ইনশাল্লাহ আমরা আমরা আশাবাদী আমাদেরকে ধন সম্পদ দ্বারা আল্লাহ সুমাতুল্লাহ সম্পৃক্ত দান করবেন এটাও আমরা আশাবাদী আল্লাহ সুমাতুল্লাহ কাছে চাইতে হবে এই চাওয়াটা আমাদের সিস্টেমে সিস্টেমেটিক আমাদেরকে চাইতে হবে যেটা আমরা চাইতে পারি এখন এই রাত্রিতে আমরা কি করে জাগরণ করব আপনার তো বেশি নামাজ পড়ার কোনো কায়দা নেই আপনাকে তো পড়তে হবে সেই আট রাখাত অর্থাৎ এগারো রাখাত টোটাল আট রাখাত তারাবি বা কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জত আর তিন রাখাত হচ্ছে ভিতের তাহলে আপনি এই আট রাখাত তারাবি পড়বেন আর তিন রাখাত ভিতের পড়বেন তো এত বড় রাত্রি আপনি কি করে কাটাবেন জি এত বড় রাত্রি কাটাতে হবে আপনাকে নামাজের মাধ্যমেই এত বড় রাত্রি আপনি কাটাবেন নামাজের মাধ্যমে তবে নামাজের ডিউরেশনটা যে টাইমিংস অব দ্য ফ্রেয়ার অর্থাৎ নামাজের যে টাইমটা হবে সেই টাইমটা হবে ভাস্ট অনেক লম্বা দীর্ঘ রুকু হবে দীর্ঘ কিরাত হবে দীর্ঘ সিজদা হবে এখন প্রশ্ন হলো যে ভাই সাহেব আমি তো বেশি বড় সুরা জানি না সুরা ফাতেহা জানি আর দু একটা ছোট ছোট সুরা জানি তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে কী রয়েছে জি আপনার জন্য রয়েছে আপনি সুরা ফাতেহা তেলাত করার পরে একশো বার পড়ে নিন ওই সুরাটা যে সুরাটা আপনি জানেন যে সবচেয়ে ছোট সুরা আপনি কুলনাস ফালাক যাই জানেন না কেন সেটাকে বারবার 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 রিপিট করেন যতক্ষণ না আপনার পাটা মানে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ যাবত আপনি লাগা তার পড়তে থাকেন পড়তে 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 দীর্ঘ রুকুতে চলে যান দীর্ঘক্ষণ রুকুতে অবস্থান করেন রুকুতে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করার পরে তারপরে রুকু থেকে উঠেন বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন তারপরে শেষ দায় গিয়ে কান্নাকাটি করেন আল্লাহ সুমাতলার কাছে যত দোয়া আছে কোরআন তেলদ ব্যতীত সব দোয়াগুলো আপনি শেষ দায় করেন তারপরে দীর্ঘক্ষণ আপনি শেষ দা করে দেন শেষ দা করার পর উঠে বসেন দীর্ঘক্ষণ বসে থাকুন আবার শেষ দা করে দেন আবার শেষ শেষ দায় আপনি দীর্ঘক্ষণ আল্লাহ সোমাতলার কাছে কাঁদতে থাকেন চাইতে থাকেন যা চাইবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সোমাতলা দিবেন বলে আমরা আশাবাদী তো আপনি এবার ওই চাইতে থাকছেন আল্লাহ সোমাতলার কাছে যত দোয়া জানেন মানে কোরআনুল করিম তেলদ বাদ দিয়ে ওই শেষ দায় আপনি দোয়া চাইতে থাকেন তারপরে আবার উঠে একটু বসেন আবার এক রাখাত এইভাবে করতে করতে আপনি যদি দু রাখাত নামাজ এক ঘন্টা বা আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট পড়তে পারেন তো ইনশাল্লাহ পড়বেন দু রাখাত তারপরে বিশ্রাম নেবেন সোমন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ হকবার বিভিন্ন জিকির আজগার রয়েছে এই জিকির আজগার আপনি করুন আবার আপনি সালাদ শুরু করুন একটু ডিউরেশন নিন একটু ব্রেস্ট নিন আবার ইয়ে শুরু করুন পারলে দু এক রুকু পড়ুন কোরআনুল করিম এভাবে আপনি জিকির আজগার করতে করতে সালাদ আদায় করতে করতে ইনশাল্লাহ আপনি রাত্রি পার করে দিন আমরা তো তাই করি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের হয়তো কারো কারো নামাজ আমি দেখেছি আমাদের মসজিদে আমাদের আইএস আর এস ইসলামিক সোশ্যাল রিফর্মার্স অ্যাসোসিয়েশনের যে মসজিদ রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা লাইট অফ করে দিয়ে মানে রাত্রি জাগরণ করতাম বরাবর এ বছর আমার সৌভাগ্য হচ্ছে না তার জন্য আমি দুঃখিত তো যারা জাগরণ জাগরণ করছে তাদের জন্য আল্লাহ সুমনা তালার দরবারে আমি দোয়া করছি আল্লাহ সুমনা তালা জন্য তাকে জান্নাত নসিব করেন আমিন তো সেসব ভাইরা জাগরণ করবে তারা লাইট অফ করে দেয় মানে অফ করে দেওয়ার পরে যে নিজের মতো করে কিরাত করে কান্না করে আল্লাহ আল্লাহ হকবার এত সুন্দর একটা মাহল সৃষ্টি হয়ে যায় আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা সেপারেশনভাবে তারা কিরাত করে এমনও দেখেছি আমি যে আমাদের মসজিদে দু রাখা সালাত আদায় করতে এক ঘন্টা সময়ও লাগে আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক তো আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে এভাবে যদি আমরা আট টাকা সালাত আদায় করি তো ইনশাল্লাহ দীর্ঘ সময় আমরা যদি দাঁড়িয়ে কিরাত করতে থাকি আপনি কুল জানেন তো কুল হো আল্লাহ হাত এটা জানেন তো এটা আপনি পড়েন না একশো বার কী সমস্যা পড়তে থাকেন ইনশাল্লাহ নেকি হবে এক হরফে দশ নেকি আপনি যত বার বলবেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম একশো নব্বই নেকি একদম হানড্রেড পারসেন্ট দেয়ার ইজ নো ডাউট এট অল তো এভাবে আপনি নেকি পেতে থাকবেন সারা রাত্রি এভাবে চলে যাবে আর বিশেষ একটা দোয়া রয়েছে যদিও এই দোয়ার ব্যাপারে কেউ কেউ মতানক্য করেছে তবে আয়সা রাজ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে ও আয়সা তুমি যদি লাইলাতুল কদরের রাত্রি পেয়ে যাও তাহলে শোনো তুমি একটা দোয়া করবে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে বলছেন আয়সা রাজ তালানা বলছে যে আল্লাহ রসুল লাইলাতুল কদরের কোনো দোয়া আছে কি যদি আমি লাইলাতুল কদর পেয়ে যাই তাহলে আমাকে কি কোনো দোয়া করতে হবে তখন আয়সা রাজ তালানাকে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম একটা দোয়া শিক্ষা 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 দিয
শুনলে আপনার মন জুড়ে যাবে আল্লাহ তুমি ক্ষমা করি বিশ্বাস করো তুমি ছাড়া কেউ নাই ক্ষমা করি আমি জানি তুমি ক্ষমা করতে ভালোবাসো অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো সোমান আল্লাহ দেখেন আল্লাহ সুমাতুল্লাহ সাথে কত সুন্দর কথা যে আল্লাহ সে তুমি ক্ষমা করি আর তুমি নাকি ক্ষমা করতে ভালোবাসো আমরা জানি তা তুমি ক্ষমা করো না আজকে রাত্রি তোমাদেরকে এভাবে বললে তো আল্লাহ আপনার হাতকে ফিরিয়ে দেবেন বা আপনার আপনাকে ফিরিয়ে দেবেন আল্লাহ সুমাতুল্লাহ এটা তো আমার মনে হয় না সো আপনি এই দোয়া করতে থাকুন আর এই দশ রাত্রি পারলে যাগুন নইলে বেজোর রাত্রি এই যে বেজোর রাত্রিগুলো রয়েছে সেগুলো যাগুন আর আরেকটা বিশেষ কথা যেটা না বললে নয় এখন অনেক মানুষ এটা বলতে চাইছে বা বলতে পারে হয়তো বা ইনশাল্লাহ আমি জানি না কোশ্চিন এসেছে কি না তাও একটা এটা বিষয়টাকে আমি নিরসন করে দিই অনেকে বলতে পারে যে ভাই আপনাদের আজকে একুশ রামাজান মানে একুশ রামাজানের রাত্রি কুইটা সিএম হয়ে গেল তো অনেকে তো উনিশটা সিএম হলো বা সৌদি আরবের সাথে এই যে একটা সমস্যা মানে আমরা এখানে আজকে যারা অনেকে যাচ্ছে একুশের রাত্রি কিন্তু অনেকের কাছে আজকে কুড়ির রাত্রি বিশের রাত্রি তাহলে লাইলাতুল কদর কবে পাবেন এটা তো কনফিউশন অনেক বিজ্ঞান মানে মানুষ এই কথা বলতে পারেন এটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে কোনো বিজ্ঞান এখানে চলবে না আপনার আমার যে থিঙ্কিং আমাদের যে ডেপথ অফ থট এটা এত সূক্ষ্ম যে হয়তো সমুদ্র থেকে এক ফোটা পানি তুললে যতটুকু তার মূল্য হবে এতটুকুও না তাহলে ব্যাপারটা দেখেন আল্লাহ সময় তোলা বলছে যে প্রত্যেক আদম সন্তানের বিচার আমি একদিনে করব তো একদিনের ডিউরেশন কতটা মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন খামসিন আল ফাসানা পাঁচ পঞ্চাশ হাজার বছর সমান একদিন কি আমতার মাঠ পঞ্চাশ হাজার বছর সমান একদিন আপনি কি করে ভাবলেন যে আপনার যে একদিন সেই দিনই লাইলাতুল কদর হতে পারে বিশাল একটা ভাস্ট সময় বিশাল হয়তো দু পাঁচ বছর দশ বছর আল্লাহ আলম আল্লাহ ভালো জানে বিশাল একটা রাত্রিকে আল্লাহ সুমাত লাইলাতুল কদর নির্ধারণ করেছেন হয়তো বা এক রাত্রি সমান সমান এই আমাদের শেষের দশ রাত্রি আল্লাহ ভালো জানে তো এটা ভাবেন না যে সৌদি আরবের মানুষ আজকে করছে আমরা এখানে করছি তাহলে ওদের কুড়ি আমাদের একুশ বা আমাদের একুশ ওদের কুড়ি বা আরও এই যে প্রবলেমগুলো দেখা দিয়েছে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে লালাতুল কদর এটাই এই জন্য আপনাকে আনতে হবে তাকোয়া আল্লাহর প্রতি যে তাকোয়া সহিল বুখারি এক নম্বর হাদিস আপনার নিয়াতের উপরে আপনি পাবেন লালাতুল কদর সময় শেষ হতে যাচ্ছে আর কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কথা গুরুত্বপূর্ণ কথা লালাতুল কদর আমরা পেয়ে গেলাম কি করে বুঝবো যে আমরা লালাতুল কদর পেয়ে গেলাম বোঝার বেশ কিছু নিশানা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটা নিশানা হচ্ছে এই যে কোনো বুজুর্গ ব্যক্তি কোনো দিনদার পরেজগার ব্যক্তিকে আল্লাহ সুমাতলা স্বপ্নের মাধ্যমে জানিয়ে দেন লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে আল্লাহ সুমাতলা জানাতে পারেন এই একটা নিদর্শন আরও কিছু নিদর্শন রয়েছে সেটা কি তা সেই নিদর্শনগুলো একটু মনে রাখবেন এক নম্বর নিদর্শন সেটা হচ্ছে আপনি অন্যান্য রাতের চেয়ে সেই রাত্রিবেলায় ইবাদত করে তৃপ্তি লাভ করবেন মানে আপনার ইবাদত ইবাদতটা হবে একদম মানে ঠু মাস টেস্টফুল এত ভালো লাগবে ইবাদত করতে মনে হবে জাল্লাহ কি নামাজ পড়লাম আমার তো পেট ভরে না আরও দাঁড়িয়ে থাকি আরও কান্নাকাটি করি আল্লাহ দরবারে মানে আরও লাগা তার আমি ইবাদত করে যাই মানে ওই রাত্রিবেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা যে ওই রাত্রিবেলায় আপনি ইবাদত করে ক্লান্ত হবেন না আপনার খুবই সুন্দর লাগবে ইবাদত করতে মনে হবে যে লাগা তার আমি ইবাদত করেই যাই আয় করেই যাই এক নম্বর আলামত দুই ওই রাত্রিবেলা খুব ঠান্ডা হবে না খুব গরম হবে না নাতি শীতোষ্ণ রাত্রি হবে তিন ওই রাত্রিবেলায় মৃদুমন্দ হালকা বাতাস বইবে ব্রিজ দ্যাট ইজ কল ব্রিজ হালকা বাতাস বইবে সেই রাত্রিবেলায় চার আকাশ থাকবে নক্ষত্র খচিত নক্ষত্র অর্থাৎ আকাশে নক্ষত্র থাকবে তারারা তারাদের ঝলমল একটা ব্যাপার থাকবে পাঁচ ওই রাত্রিতে হালকা হলেও বৃষ্টি হবে ওই রাত্রিতে হালকা হলেও একটা বৃষ্টি হবে অত দু এক ফোটা হতে পারে বা সামথিং বৃষ্টি হবে ছয় সকালবেলায় উঠে সূর্যকে আপনি দেখবেন যে সূর্যটা প্রতীয়মান আমাদের সামনে হবে সূর্যটা মানে আজকে যদি লাইলাতুল কদর হয় তো সেটা কালকে মানে ভোরে উঠে যে আমরা সূর্যটা দেখব সে সূর্যটা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো সূর্য থাকবে আকাশে কিন্তু তার উত্তাপটা হবে মলিন অর্থাৎ আলোটা খুব একটা তেজি হবে না কিন্তু ঝকঝক ঝকঝক করবে কিন্তু ওই আলোটা এসে আপনাকে কষ্ট দেবে না যেমন করে আর অন্যান্য দিনের সূর্যের আলো আপনাকে কষ্ট দেয় লাইলাতুল কদরের রাত্রির পরের দিনের যে সূর্য সেটা একদম ম্যাগনিফিসেন্ট সুন্দর একটা সূর্য হবে মানে সুইটেবল একটা আলো হবে যে আলোটা সহ্য করতে আপনার ভালো লাগবে আপনার শরীরে আসলে ভালো লাগবে দেখে মনে হবে যে চাঁদ মানে চাঁদ জ্বলছে সূর্য নয় এমন চাঁদ জ্বলছে সূর্য নয় এমন এটা হচ্ছে মোটামুটি লাইলাতুল কদরের কিছু বৈশিষ্ট্য 
মানে বোঝা যায় যে লাইলাতুল কদর সেই রাত্রি তো হচ্ছে যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সামাদুল্লাহ আমাদেরকে দশ রাত্রি অথবা বেজোর পাঁচ রাত্রি জাগার তো ফিকাদা করুক আল্লাহ মামিন বেশ কিছু কোশ্চিন এখেছে বা কী এখেছে তো আমি একটু দেখে ইনশাল্লাহ বলে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি যাই না সমস্ত কমেন্টগুলো আছে কেন এখানে তো যাই হোক দেখছি আজগার আলী ভাই লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু লাইলাতুল কদরের নাম আজ কীভাবে পড়তে হবে জি এ বিষয়ে বলে দিলাম লাইলাতুল কদরের জন্য এ খাস কোনো ইবাদত নেই খাস কোনো নামাজ নেই আপনি যে কিয়ামুল লাইল তারাবি পড়েন এটা হচ্ছে লাইলাতুল কদরের সালাদ এটাকে ডিউরেশনটা বাড়িয়ে দিন দীর্ঘক্ষণ রুকু দীর্ঘক্ষণ শেষ দা করতে করতে রাত থেকে পার করবেন ইনশাআল্লাহ ওলা আজিজ কামিরুল ইসলাম লিখেছে খুব ভালো লাইভ জি জাজাকাল্লা খায়ের ভাই মিন্টু শেখ লিখেছে একটা সিয়ামের মর্যাদা কতটুকু তিরাশি বছর চার মাস এটা কি ঠিক জি না একটা সিয়ামের মর্যাদা তিরাশি বছর চার মাস এই কথা বলা হয়নি কিন্তু নফল সিয়ামের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে যে কেউ যদি একদিন সিয়াম পালন করে আল্লাহর সুমানা তালাকে খুশি রাখার উদ্দেশ্যে তাহলে তার থেকে জাহান নাম পাঁচশো বছরের রাস্তা দূরে চলে যায় শিবুল লিখেছেন শেখ মাসাল্লাহ মাসাল্লাহ আর ফুল তারপরে কাউসার লিখেছেন লাইলাতুল কদর বুঝলেই বুঝলেই দেওয়ার মধ্যে আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে লাইলাতুল কদর ভুলিয়ে দেওয়ার মধ্যে আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ঠিক সুন্দর কথা বলেছেন যেই যে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে লাইলাতুল কদর আল্লাহ সাল্লাহ ভুলিয়ে দিলেন যে কোন রাত্রিটা মানে পার্টিকুলার যে নাইট রাত্রিটা সেটা অবশ্যই আমাদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে আমরা বেশি বেশি ইবাদত করার মতো তৌফিক পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ তারপরে কি সুবারুজ্জামান বিশ্বাস লিখেছেন লাইলাতুল কদরের নামাজ কিভাবে পড়তে হবে নর্মাল রোজ যেমনভাবে নামাজ পড়ি না অন্য রকমভাবে একই কথা বারবার রিপিট করলাম যে প্রতিদিন যেভাবে সালাদ আদায় করেন সেভাবে পড়েন কিন্তু ডিউরেশনটা বাড়িয়ে দেন যেহেতু রাত্রি পুরো রাত্রি আপনাকে জাগরণ করতে হবে ইসমাইল বিশ্বাস লিখেছেন ওই রাতে কি করতে হয় ওই রাতে সালাদ আদায় করতে হয় যেমনভাবে সালাদ আদায় করেন প্রতিনিধিত্ব ওইভাবে কিন্তু ডিউরেশনটা বাড়াতে হবে নামাজের টাইম আইওয়াল মামুন ভাই বাংলাদেশ থেকে জানতে চেয়েছেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারিকাতু ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ বারিকাতু ভাইজান আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় যান দান করুক আল্লাহ সুমাত আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুক ভাইজান সরফরাজ বিশ্বাস লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহি ও বারাকিয়াতু মাফিজুল মন্ডল লিখেছেন ভেরি নাইস এমনি মুস্তাফিজ লিখেছেন আল্লাহ আপনাকে এভাবে দিন প্রচার করা তৌফিক দান করেন আমিন আল্লাহ আপনাকে সুস্থ দান করুন আমিন ইনশাআল্লাহ এই ছিল মোটামুটি আজকের লাইলাতুল কদরের আলোচনা তো আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবো আল্লাহ সাল্লা তালার জন্য আমাদেরকে লাইলাতুল কদর পাইয়ে দেয় এবং আমরা যেন লাইলাতুল কদরে বেশি বেশি আল্লাহ সাল্লা তালা ইবাদত করে সমস্ত গোনাকে মাফ করে নিতে পারি এবং তিরাশি বছর চার মাসের যে নফল ইবাদতের সোয়াব সেগুলো যেন আমরা ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ যারা বেঁচে আছি এই লাইলাতুল কদরে তারা যেন আজকে থেকে শুরু করে এই দশ রাত্রি অথবা বেজোর পাঁচ রাত্রি জেগে যেন আমরা লাইলাতুল কদরের সঠিক মর্যাদা সঠিক মান আমরা পেতে পারি আল্লাহ সাল্লাহ আমাদের সেই তফিক আদা করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারাকিয়াত